শুভ দুপুর প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ওয়ালটন ল্যাপটপ তারকা কথনের আয়োজনে আশা করছি যে যেখানেই আছেন ভালো আছেন মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকাকালীন সময়ে এমন কিছু কাজ করে যান এমন কিছু কাজ রেখে যান যে কাজগুলো তাকে বাঁচিয়ে রাখে চিরকাল যে কাজগুলোর মধ্য দিয়ে তিনি প্রতি সময় প্রতি মুহূর্তে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ হয়ে থাকেন সকলের মধ্যে এই রকম একজন মানুষের কথা নিয়ে আজকের তারকা কথন এবং সেই মানুষকে ঘিরে তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাকে উৎসর্গ করি নানান রকমের আয়োজন তাই নিয়ে আজকের কথা বলা এস এম সোলাইমান বিশিষ্ট নাট্যকার নির্দেশক তার মৃত্যু দিবস এবং জন্মদিবস এই দুটোকে সামনে রেখেই দু সাল থেকে প্রণোদনা উৎসব এবং সার্বক্তিতার আয়োজন করা হয় এবছরও তাই এবছর আঠারোতম প্রয়াণ এবং শিশুটিতম জন্মদিবস উপলক্ষে এস এম সোলাইমান প্রণোদনা ও সারক বক্তৃতা আয়োজন করা হয়েছে এবং এই আয়োজক যারা আজকে তারা এসেছেন আমাদের তারকা কথনের আয়োজনে আমরা পরিচয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারবো তারপর মূল আলাপে আসব আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের তারকা কথনের আয়োজনে রোকেয়া রফিক বেবি বিশিষ্ট অভিনয় শিল্পী এবং দল প্রধান থিয়েটার আর্ট ইউনিট আছেন আমাদের সঙ্গে আসান হাবিব নাসিম আরও একজন নাট্যকর্মী এবং বলছিলাম যে স্মারক বক্তৃতার কথা এই স্মারক বক্তৃতা যিনি দেবার জন্য এই আয়োজনে আমন্ত্রিত হয়েছেন তিনি হতে পারেন ওই বাংলার কিন্তু একটি বর্ডার তো আসলে সবটা নয় একসঙ্গে থাকবার বা একসঙ্গে অনেককালের বন্ধুত্ব অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমাদের সঙ্গে আরও রয়েছেন এই আয়োজনের সাথে ডক্টর দেবপ্রসাদ দেবজিৎ ব্যান বন্দ্যোপাধ্যায় দুঃখিত কেমন আছেন আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজনে এবং আমরা শুনেছি যে এস এম সোলাইমানের সঙ্গে আপনার সূক্ষ্মভাব দীর্ঘদিনের সেগুলো নিয়েও শুনব কিন্তু প্রথমেই রোকিয়া রফিক বেবি আপনার কাছে জানতে চাই এই উৎসব নিয়ে এটা একটা উৎসব স্মারক উৎসব এবং সোলাইমানকে ঘিরে আমাদের কিছু করবার আছে আমি কারণ আমি প্রথমে বলতে চাই এস এম সোলাইমান এই মানুষটির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে তার থিয়েটার এবং তিনি হচ্ছেন এমন একজন থিয়েটার থিয়েটারের মানুষ যা চুলের ডগা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত যদি তাকে বিশ্লেষণ করা যায় শুধু সেখানে থিয়েটারটাকেই পাওয়া যায় এ কথাটা আমার নয় এটা সৈয়দ সামসুল হকের কথা আমি সৈয়দ এভাবেই তাকে সবাই আসলে চেনেন জানেন একটু খ্যাপামো আছেন এস এম সোলাইমানের কিন্তু আমাদের সবসময় আমরা দেখতাম যে সারাক্ষণ নাটক করবার এই যে প্রবণতা বা থিয়েটার করবার এই প্রবণতা কারণ থিয়েটার আমাদেরকে ব্যক্তি জীবনে সমৃদ্ধ করছে না কিন্তু বিশাল একটা জায়গা সমৃদ্ধ করে যেটা থিয়েটারটা যে বোঝে সে বোঝে কারণ থিয়েটারটা করলে মানুষটা নিজে গড়ে ওঠে নিজে সমৃদ্ধ হয় তো যার ভেতরে থিয়েটারের একটু গুণ আছে থিয়েটার করবার আগ্রহ আছে অনেক কিছু ছাড় দিয়ে থিয়েটারটা করতে হয় সেই মানুষগুলোকে খুঁজে 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 আমরা প্রণোদনাটা দেবার চিন্তা ভাবনাটা এসছে এবং এই প্রণোদনাটা দেবার পেছনে আরও একটা বড় নাম আমি বলতে চাই সেটা এস এম সোলেমানের বোন নূরজাহান আপা নূরজাহান বেগম উনি আমাদেরকে এই প্রণোদনা প্রথম যে শুরুয়াত সেই সময়টাই উনি আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তারপরে আমরা এই প্রণোদনাটাকে আজ অবধি টেনে নিয়ে যাচ্ছি এর ভেতর দিয়ে আমরা সারা বাংলাদেশে খুঁজে বেড়াচ্ছি কোন সেই ব্যক্তি হতে পারে আমাদের ভুল হতে পারে এর চাইতেও হয়তো আমরা এখনো ছুঁতে পারছি না কিন্তু আমরা ছোব আশা করছি এই বছর আমাদের এই প্রণোদনাটা পাচ্ছে জুলফিকার চঞ্চল গাইবান্ধার একনিষ্ঠ একজন মঞ্চ প্রাণ নাট্য প্রাণ ব্যক্তি খুবই ইয়াং যার ভেতর থেকে এখনই আমরা পাই সে নাটক লেখিয়ে নির্দেশনা দেয় অভিনয় করে তো আমরা খুব গর্বিত এবার তাকে প্রণোদনাটা দিতে পেরে এস এম সোলাইমান প্রবর্তিত আর তারপরে আরও বেশি গর্ববোধ করছি আমাদের দাদা পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসছেন তার সময়কে সময়কে অনেক বিবেচনায় নিয়ে দাদা খুব বেশি আমাদেরকে এসছেন এবার স্মারক বক্তৃতা দিতে তার ভেতর থেকে আমরা অনেক অজানা তথ্য পাব আর এই পর্যন্তই থাকুক হ্যাঁ আমি আরও প্রসঙ্গে আসতে চাই ডক্টর দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি একজন বিশিষ্ট গবেষক এবং সঙ্গীতবেত্তা বিশ্বে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আপনি এই মঞ্চের গান নিয়ে এবং নানান কিছু তো এস এম সোলাইমান এবং এই স্মারক প্রণোদনা স্মারক বক্তৃতা এই সব কিছুর সাথে আপনার সম্পর্ক ঠিক কবে থেকে 
আমার সঙ্গে সোলেমানের পরিচয় আজ থেকে তিরিশ বছর আগে উননব্বই সালে তখন আমিও তরুণ এখন যেমন আমি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মতো চেহারা তখন কোড়ে আঙুলের মতো চেহারা ছিল তো সোলেমান আমার থেকে ঠিক তিনশো চৌষট্টি দিনের বড় আচ্ছা ও উদ্দেশ্যে আমার সাতাশে বা আঠাশে কারণ আমার একটা ওই জিরো আওয়ার বেবি বলে সাতাশ বা আঠাশ একটা দিন আর কি আমি চুয়ান্ন অতিপান্ন আমাদের বন্ধুত্বটা যেটা বললো থিয়েটারের মধ্যে থেকে সোলেমান সত্যি থিয়েটার করতে ভালোবাসত তার মধ্যে গান থাকবে সামগ্রিক অর্থে থিয়েটার এবং সে যখন থিয়েটারটা করত মাথার থেকে পা পর্যন্ত তার থিয়েটার করত শুধু থিয়েটার করা নয় ওর থিয়েটার ছিল যেখানে মানুষের কথা বলা হতো তখনকার যে সময় ও থিয়েটারটা শুরু করেছিল তখন এরশাদের আমল চতুর্দিকে অনেক ঝঞ্ঝাট রয়েছে তার প্রতিবাদে সে থিয়েটার করে বেড়াতো এবং সেই প্রতিবাদের চেহারাও আমি দেখেছি একবার ও আমাকে গান করতে আহ্বান জানিয়েছিল টিএসসিতে চার পাশে পুলিশ কর্ডন করা আছে ও স্পেশাল পারমিশন করিয়েছিল টিএসসির মধ্যে টেবিল টেনিস বোর্ডের ওপর বসে আমি গান করেছিলাম এবং যাতে না কোনো হামলা হয় সেই জন্য তার আবার ক্যাডাররা সমস্ত গার্ডেড হয়ে আমি গান করেছিলাম মানে আমার কাছে সেইটা খুব অভাবনীয় লাগে এখনও আমি কোনো থিয়েটার সংগঠক বা থিয়েটার কর্মীকে দেখেনি যে এতখানি রিস্ক নেওয়া যেটা বলে সেই রিস্ক নিয়ে একটা কাজ করা হয়তো আমি তাকে সঙ্গ দিয়েছি কিন্তু সে আমার সমস্ত ব্যবস্থা রেখেছিল আর তার নাটকের মধ্যে যেমন বিপ্লবের কথা বলা হয়েছে বিদ্রোহের কথা বলা হয়েছে প্রতিবাদের ভাষা ছিল আবার কোনো কোনো সময় মানুষের একাকিত্ব মানুষের বেদনা মানুষের বন্ধুতা মানুষের জীবনবোধ অদ্ভুতভাবে উঠে আসত এবং গান তৈরি করতে করতে আমার কাছে এমনও গান আছে যে নাটক আর তৈরি হয়নি গানটা তৈরি হয়েছে সে গানে সে নিজের কথা বলেছে বন্ধুতার কথা বলেছে বন্ধুত্বের কথা বলেছে মানুষের ভালোবাসার কথা বলেছে এবং সে ভালোবাসা বোধ হয় অসীম ভালোবাসা সেটা মানুষই বলতে পারে আমরা জীবনে যেমন একটা ওই হাস্যকর ঘটনা আছে যে এক সময় নাকি চারজন প্রাণীকে একসঙ্গে এই পৃথিবীতে পাঠানো হয় একটি মানুষ একটি গর্ধব একটি কুকুর একটি শকুর তো মানুষ চিরকালই বুদ্ধিমান প্রত্যেককে একটা সমমাত্রার আয়ু দেওয়া হয় তিরিশ বছরের বা চল্লিশ বছরের সে সবাইকে গিয়ে অন্য প্রাণীদেরকে গিয়ে বোঝালো যে এই গর্ধবের জীবন তুই কাটাবি কি করে তুই দশটা বছর রাখ বাঁচ কারণ এটা সাইক্লিক অর্ডারে আবার তুই মানুষ ও বিয়ম এইসব বুঝিয়ে তার কাছ থেকে ওই তিরিশটা বছর মানে কুড়িটা বছর কেড়ে নিচ্ছে কেউ গিয়ে কুক তারপরে কুকুরটার কাছ থেকে কুড়িটা বছর কেড়ে নিচ্ছে তারপর শকুনের কাছ থেকে কুড়িটা বছর কেড়ে নিচ্ছে তখন কিন্তু প্রকৃতি হাসল দেখা গেল মানুষ ওই প্রথম তিরিশটা বছর বাঁচে মানুষের মতো তারপরে কুড়িটা বছর সেই গর্ধবের জীবন তারপরে কুড়িটা বছর ওই পাহারা দিয়ে কাটে আর তারপর কুড়িটা বছর যদি বেঁচেও থাকে তাহলে ওই শকুনের মতো তাকিয়েই থাকে ভাগারের দিকে অপেক্ষা তাই আমার মনে হয় সোলেমান ওই মানুষের মতো বাঁচতে চেয়েছিল মানুষের মতো বেঁচেছিল এবং বাঁচতে শিখিয়েছিল আসান হামিদ আসিম আমরা আজকে একজন থিয়েটার কর্মীর সঙ্গে কথা বলবো আজকে আর কোনো নাট্য সংগঠন বা অভিনয় শিল্পী নয় আজকে শুধুমাত্রই থিয়েটার আর্ট ইউনিটের সদস্য হিসেবে আমার আমি আসলে থিয়েটার থিয়েটার আর্ট ইউনিটের সদস্য না আর আমি শুরুতেই বলি এস এম সোলাইমান আসলে কোনো দলের মানুষ ছিলেন না যদিও বেবি আপা কী বলুন আমি জানি না আমি বিরানব্বই সালে থিয়েটার শুরু করি শুরুতেই সোলায়ন ভাইয়ের নাট সোলায়ন ভাইয়ের নাটক তখন আমাদের সুবচনে চলছিল কান্দানি কিস্সা মাত্র নতুন স্টার্ট করেছে শুরু করেছে তো ওইখানে 
একজন থিয়েটার কর্মী তো শুরু হয় ফ্লোর ঝাড়ু দেওয়া এইগুলো কাজ দিয়ে শুরু হয় আমারও সেভাবেই শুরু হয়েছে তো হঠাৎ একদিন জগলু আসে নাই যে হারমোনিয়াম বাজাতো জগলু জগলু আসে নাই তো রিহার্সাল বন্ধ আমা মানে সবাই বন্ধ আর কি রিহার্সাল হবে না দেরি হচ্ছে জগলু কে খুব ঝাড়াঝাড়ি চলছে তো আমি বললাম যে আমি একটু মানে ইয়ে করতে পারি একটু প্রক্সি দিতে পারি তো ওইখান থেকে আমার মোটামুটি এই নাটকের সাথে শুরু হলো হারমোনিয়াম একটু স্কেল টেল ধরে দুই চারটা গান মিলিয়ে দিয়ে রিহার্সাল করানো তারপরে একদিন তবলা বাজাতো পাভেল ভাই পাভেল ভাই আসে নাই আমি পারি না ওইরকম কিন্তু ঠেক ঠুক দিয়ে একটা রিহার্সালটা চালানোর ব্যবস্থা করলাম এরপরে আমার প্লেসটা হলো মিউজিশিয়ানদের মাঝখানে বসে থাকা টুংটাং করা তো সোরহান ভাই তখন মানে রেগুলার আসতেন না দুই দিন তিন দিন পরপর আসতেন এবং যতটুক করে উনি মানে বলতেন ওই বোঝারও তো একটা বয়স লাগে ওই বয়সে আমার জন্য কঠিন হলেও আমার মনে হয় যে আমি কমিউনিকেট করতে পারতাম যে উনি কী বলছেন এবং আমার এই নাইনটি টু থেকে যে থিয়েটার জীবন শুরু আমার মনে হলো যে এটা একটা প্রশিক্ষণটা হচ্ছে আমার ইয়ের মাধ্যমে খানদানি কিসার মাধ্যমে এবং সোরহান ভাই যে ছোটো 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 করে বিষয় ধরিয়ে দেওয়া যে গান আর নাটকের গান একটা গান যখন শুধু গাওয়া হয় তখন সেটা গান থাকে ওই গানটাই যদি কোনো নাটকের প্রয়োজন কোনো চরিত্রের প্রয়োজনে গাওয়া হয় তাহলে সেটা নাটকের গান হয়ে ওঠার চরিত্রটা আবার একটু অন্যরকমের হয়ে যায় হয়তো ওই সুর ওই গানই আমি কি দাদা একটু অনুমতি দিলে আমি একটু ইয়ে করি সেটা হচ্ছে এরকম যে আমাদের খানদানে কিছু একটা গান ছিল সুরটা হচ্ছে শচীন্দ্রেব বর্মনের কে যাস রে ভাটির গান পাইয়া এই সুরটা কিন্তু সবার কানে লাগা এই গানটাকে উনি যখন নাটকের গান করে ফেললেন কোরাস মিলে যখন যাচ্ছে তখন উনি গানটা শুরু করলেন এইভাবে কে যা সেরে এটা তো উনি ধরেন কই যা হরে তারে একা থুয়া ধোপকা পরে লাগাইয়া দাগ বিধবা করিয়া কই যা সেরে হে কথা সুর করে আবার বলল সুরটার মধ্যে পরান তাহার কুটুস কুটুস করে রে আর কি দেখা হবে বছরে তো কুটুস কুটুস বছরে ধাক্কা পুরো মঞ্চটা মানে তখন অন্য রকম হয়ে ওঠে ওর মাথার মধ্যে আজকে আমরা যেটা বলি কম্পিউটারাইজ মেমোরি হ্যাঁ তখন তো ঠিক কম্পিউটার এভাবে আসেনি কম্পিউটারাইজ মেমোরিও বলা যেত না কিন্তু ওর মাথার মধ্যে বহু সুরে ভিড় করে থাকতো ও অদ্ভুতভাবে সেই গান ওর ওর কিন্তু নিজস্ব সুর একটাও নেই ও নিজেও বলতো যে নিজস্ব সুর আমি করিনি না আচ্ছা মানে অধিকাংশ গানই কিন্তু অদ্ভুত ও কখন শুনেছে কখন মাথার মধ্যে বহন করেছে একবারই হয়তো শুনেছে কারু কাছে ও যে সবসময় গান শুনছে এরকম কোনো দিন প্রায় কেউ দেখেনি কিন্তু অদ্ভুতভাবে ও বহন করত এবং মনে হতো ওই গানটা বোধ হয় তৈরি হয়েছে এই গানটা তৈরি হওয়ার জন্য যখন ও নাটকের জন্য গান করত তখন মনে হতো ওই গানটা তৈরি হয়েছে এই গানটা তৈরি এই গানটা ব্যবহার করার জন্য এইটা অদ্ভুত এবং অদ্ভুতভাবে গুনগুন করতে করতে যাচ্ছে গানটা তৈরি হয়ে যাচ্ছে তারপরে একবার বাঁহাতে ছিল বাঁহাতে বাজিয়ে নিল হয়ে গেল আরেকটা মজার বিষয় আমি একটু বলতে চাই আমাদের সত্যি এবার যে মানে সোরান ভাইকে নিয়ে অনেক বেশি আলোচনা হওয়া উচিত এ কারণে আমি মনে করি যে ওনার নাটকগুলো মৌলিক নাটক প্রথমত দ্বিতীয়ত ওনার নাটকগুলো প্রত্যেকটা নাটকের ফর্মগুলো একটু ডিফেন্ট ডিফেন্ট একদম এই দেশে এই বেশে এক রকমের ইন্সপেক্টর জেনারেল এক রকমের আমরা যেটা করেছি খানদানি কিসা ভীষণ রকমের এটা হচ্ছে স্যাটায়ার কমিটি একদম কমিটির মাধ্যম দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের চরিত্র মুক্তিযুদ্ধ রাজাকারের যে বৈশিষ্ট্য তারা কে কোন খোলস ধরে থাকতে চায় সেই জায়গাতে শেষের দিকে যে মানে এমন একটা মেসেজ দেওয়া হয়েছে যে যেখানে আমরা আসলে একটা আবরণের মধ্যে বসবাস করি অথচ এই নাটকটা সারাক্ষণ মানুষ দেখত হাসত হা করত হি হি করত শেষের দিকে যে উনি একটা এমন একটা মেসেজ দিয়ে দিতেন যে যেটা মানে ওই দর্শক স্তব্ধ হয়ে যেত যে এতক্ষণ ধরে কি আমরা কি দেখলাম আর এখন কি দেখি হচ্ছে এর পাশাপাশি আরেকটা বিষয় যে ওনার নাটকের আরেকটা বৈশিষ্ট্য ছিলেন উনি 
ওনার নাটকে একটু সমাজ পরিবর্তন বা হচ্ছে সামাজিক দায়বদ্ধতা একজন শিল্পীর দায়বদ্ধতা শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধতা দায়বদ্ধতা এগুলো ভীষণভাবে কাজ করতে যদি এটা বেবি আপা ভালো বলতে পারবেন কিন্তু আমি যে ছোট্ট সময় সান্নিধ্যে যে ছিলাম সেই সান্নিধ্যই হয়তো বা আমার ভেতরেও কিছু কিছু এরকম মানে বিষয় হয়তো আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি এবং ওনার আরেকটা বিষয় ছিল যে যে কোনো একটা বিষয়কেই যে রিয়েলিটি যেটা বাস্তবতা সেটা কি করে শিল্প হয়ে ওঠে ঠিক মানে শিল্পটা আমি কারো মাথায় বাড়ি দেব এটা তো আপনার শিল্প না এটা ফ্যাক্ট বা এটা একটা ঘটনা ঘটছে তো সেই জায়গা নিয়ে দাদা আরো নিশ্চয়ই ভালো বলবেন আমি আমার অনুভূতির থেকে একটু বললাম একটা গান শুনতে চাই একটু এই যে ইউনিভার্সিটি নিয়ে অদ্ভুতভাবেও তালপাতা সেপাইয়ের গান তালপাতা সেপাই এবং ওর সঙ্গে আমার আড্ডায় ওর গাওয়া প্রথম গান সবুজ রং ফিকে লাগে এখন ভার সিটির সবুজ রং ফিকে লাগে এখন মধু থেকে করিড এবং সেটা বাংলা থিয়েটারের একটা মাইলস্টোন এখন ডিজিটাল অনেক কিছু আছে বাট আমরা করতে পারি নাই সেই সময় এই নাটকটি প্রতিটা গান আমাদেরকে ছুঁয়ে যায় নানাভাবে নানাভাবে আর এই যে এই আর এই গানটার অতীত আছে একটা সেই সময় এরশাদের আমলে একটা গুলি করে ছাত্রকে বেঁধে ফেলেছিল তিরাশি সেই তাকে চিন্তা করে কারণ এই ছেলেটা চেয়েছিল ছাত্র হতে কিন্তু রাজনীতিতে জড়িয়ে কি করে একটা মায়ের বুক খালি হলো সেই সে তারও একটা রিফ্লেকশন আছে যেদিনও গাইছে সেই দিন একটা ঘটনা ঘটেছিল তার আগের দিন তোমার এখনো মনে আছে কিনা যায় না একজনের আঙুল রেখে পাঁচটা আঙুল কেটে দিল কেটে দেয়া হয়েছিল আমরা সেই আঙুল দেখে রাখা হয়েছে ওটা পুলিশ থেকে করেছিল রাখা হয়েছিল ওইখানে ওই টিএসসির বাইরে আমরা শেষের দিকে একেবারে চলে এসেছি আমাদের আগামী কালকে এবং পরশু দিন দুদিন ব্যাপী যেহেতু এই উৎসব হতে যাচ্ছে সেই উৎসবের প্রসঙ্গে একটু আসতে চাই যেহেতু আপনি আমাকে একটি নিমন্ত্রণ পত্র দিয়েছেন আমি পত্রটি দেখে দর্শকের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই আগামী সাতাশ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ছয়টায় সোলেমান বন্দনা এটি নীলিমা ইব্রাহিম মিলনায়তন মহিলা সমিতি নাটক স্মরণী হবে অর্থাৎ বেলি রোডে হতে যাচ্ছে এবং তারপর ওই দিনই সন্ধ্যা সাতটায় কিন্তু কোর্ট মার্শাল নাটকীয় মঞ্চায়ন করা হবে এবং আটাশ সেপ্টেম্বর শনিবার স্টুডিও থিয়েটার এটি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি সেখানে অনুষ্ঠিত হবে সন্ধ্যা ছটা থেকে এবং সেখানে একেবারে নান্দনিক উপায়ে কিন্তু এস এম সোলাইমানকে স্মরণ করা হবে তার সমস্ত নাটকের একটু একটু করে অংশ বিশেষ সেগুলোকে মঞ্চস্থ করা হবে আর সঙ্গে তো রয়েছে গান আর সেই জন্য ডক্টর দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি তো রয়েছেনই সারক বক্তৃতার জন্য এই সমস্তটা আয়োজনে যারা রোদ না এবং প্রণোদনা তো রয়েছে আর এই প্রণোদনায় আবারও বলছি যে মেধাবী এবং সৃজনশীল একজন ব্যক্তি কিংবা সংগঠন তাদেরকে কিন্তু দেওয়া হয় এবং প্রতি বছর নয় এবারও কিন্তু সেটি প্রদান করা হচ্ছে যারা এই মুহূর্তে দর্শক দেখছেন তাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আগামী সাতাশ এবং আটাশ সেপ্টেম্বর বেলি রোডের মহিলা সমিতি মিলনায়তনে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে স্টুডিও থিয়েটার হল শিল্পকলা একাডেমিতে 
দেখবার জন্য সবাই ভালো থাকবেন আমরা শেষ যেহেতু করব গানের মধ্য দিয়ে শেষ করতে চাই ঠিক আছে এটা ওই যেটা বললাম যে এক সময় জানি না এটা অভিনীত হয়েছিল কিনা এক লহমায় তৈরি করা গান একটুখানি এখানে ওর ভালোবাসার কথা আমি আপন মাঝে ডুব দেব বলে আমি আপন মাঝে ডুব দেব বলে মায়ার সাগর পাড়ি দিয়ে মিশেছে মাটির কোলে আমি আপন মাঝে 